Bevor es mit dieser Episode losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung des BMS GPK. Ihr kennt das sicher, wenn es wieder herbstlich wird und kalt und feucht und unangenehm, dauert es nicht lange, bis die erste Erkältung anklopft. Mit Husten, Schnupfen, Heiserkeit, Schüttelfrost. Wenn dann vielleicht noch richtig hohes Fieber dazukommt, ist es mehr als nur unangenehm, sondern die echte Grippe. Das kann sogar lebensbedrohlich werden und hält einen deutlich länger ins Bett gefesselt als reine Erkältungskrankheiten. Die jährliche Influenza-Impfung schützt in hohem Maß vor einer Influenza-Erkrankung, vor schweren Krankheitsverläufen und Krankheitsfolgen. Eine Impfung ist daher richtig sinnvoll. Der beste Zeitpunkt für die Influenza-Impfung ist von Ende Oktober bis Mitte November. Deswegen am besten jetzt gegen Influenza impfen, weil die echte Grippe ist echt nicht lustig. Mehr Infos auf impfen.gv.at-influenza. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt. Ich lebte wie eine kleine Königin. Der Tag bestand aus Essen, Streicheln und Schlafen. Bis zum bösen Erwachen. Weggeworfen wie ein altes Spielzeug musste man mich aus einer Tonne retten. Aber warum? Ich wünsche mir doch nur ein warmes Plätzchen und ab und zu ein bisschen kuscheln. Sie hörten Monika Weinzettel als Hauskatze Mia. Wir geben Tieren eine Stimme. Tierschutz Austria. Mehr auf tierschutz-austria.at Wenn es jetzt so ist, dass diese Variante wieder scheitert, schwarz-grün oder türkis-grün, dann ist, ist glaube ich, sehr offen, was passieren kann. Dann ist auch die Ansage, dass die FPÖ in Opposition geht, vielleicht doch weicher, als man sie manchmal jetzt schon gehört hat. Sie ist jetzt, glaube ich, eh schon ein bisschen aufgeweicht worden. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ganz Offen Gesagt, dem Podcast für Politinteressierte. Mein Name ist Jonas Vogt und mir gegenüber sitzt Laurenz Enzaide Nastek. Er ist Politikwissenschaftler an der Universität Wien, arbeitet vor allem empirisch und gilt in der Branche als Mann der Zahlen. Wir wollen heute über Koalitionen reden. Wie bilden sie sich? Unter welchen Umständen funktionieren sie? Und was sind so Vorurteile, die einer wissenschaftlichen Betrachtung nicht standhalten? Herr Seele Nastik, danke, dass Sie heute mein Gast sind. Sehr gerne. Doch bevor das hier losgeht, noch eine entgeltliche Durchsage des Ministeriums für Nachhaltigkeit und Tourismus. Und zwar wollen wir euch auf eine Förderung aufmerksam machen, die jede umweltbewusste Privatperson beantragen kann. Österreich will ja die fossile Energie im Verkehr zurückdrängen und zu diesem Zweck gibt es Ökoförderungen nicht nur für Unternehmen und die Landwirtschaft, sondern auch solche, die jeder und jede beantragen kann. Der Kauf von Elektroautos, Elektromopeds und Elektrotransporträdern, die überwiegend privat genutzt werden, wird mit bis zu 3000 Euro Mobilitätsbonus gefördert. Vielleicht wäre es also jetzt gerade keine schlechte Idee, sich so ein Elektrogefährt zu schaffen. Ist ja doch bequemer, als mit dem Fahrer unterwegs zu sein, wenn es mal Hügel aufwärts geht. Alle Details auf www.umweltförderung.at Und nun zurück zu ganz offen gesagt. Dieser Podcast beginnt traditionell mit einer Transparenzpassage, die ist in unserem Fall recht kurz. Wir kennen uns nicht wirklich, haben drei, vier Mal für Geschichten mehr telefoniert oder gemeldet. Heute das erste Mal persönlich, freut mich. Deshalb können wir auch gleich in Medias Res gehen. Ähm, es ist eine relativ aktuelle Folge. So knapp drei, vier Kilometer von hier treffen sich aktuell die Sondierungsteams äh, von der ÖVP und den Grünen und verhandeln oder sondieren vor möglichen Koalitionsverhandlungen. Ich habe jetzt erst unlängst gelernt, dass das Konzept Sondierungsgespräche in Österreich des Jahr 1999 zurückgeht. Es war 1999 sogar Wort des Jahres. Was unterscheidet denn Sondierungsgespräche von formellen Koalitionsverhandlungen? Hauptsächlich der Name und dass wohl die Intensität unterschiedlich ist. Ich glaube, momentan ist das eine Strategie, um Zeit zu gewinnen und deswegen und, und sich noch nicht so richtig fest, festzulegen. Ähm, es gibt ja auch teilweise formale Mechanismen, die in Kraft gesetzt werden müssen, um in echte Koalitionsverhandlungen eintreten zu müssen. Also manche Parteien müssen das sozusagen formell beschließen in ihren Vorständen oder sonst wo. Und äh, das Sondieren ist informeller und äh, da verpflichtet man sich noch zu weniger. Aber es ist sozusagen eine, eine bisschen willkürliche Unterscheidung. Die Grünen sind zum Beispiel eine Partei, die das beschließen muss, oder? Ja. Da bin ich richtig informiert. Ne? Ja. Überhaupt ist der Prozess der Koalitionsbildung in Österreich ja verhältnismäßig zum Beispiel verglichen mit Deutschland formeller. Also es gibt überhaupt erstmal den Auftrag zur Regierungsverhandlung, den gibt es ja. in, in Deutschland nicht. Ähm, ich hätte jetzt die Frage sowieso gestellt, warum dauert das dieses Mal so lange? Sie haben es gerade schon ein bisschen, bisschen beantwortet. Das ist ja eine gute Frage. 
ich glaube, wir wissen es nicht genau. Ich habe die starke Vermutung, dass hier, also entweder ist man sich der inhaltlichen Differenzen sehr bewusst und glaubt, dass es auch viel darum geht, sich Zeit zu lassen, um da überhaupt irgendwelche Spielräume für Kompromisse finden zu können. Das andere, was ich mir vorstellen kann, was ein großes Thema ist, ist, dass die Grünen ja ihre gesamte Bundespartei, ihren gesamten Parlamentsklub eigentlich erst aufbauen müssen. Der Nationalrat ist eben erst angelobt worden. Und da ist es natürlich so eine Partei, die auf Bundesebene mit praktisch minimalen Ressourcen gearbeitet hat bis jetzt, die kann sich nicht Hals über Kopf äh, am, am Tag nach der Wahl in Koalitionsverhandlungen äh, stürzen, weil sie überhaupt nicht die personellen Ressourcen im Hintergrund hat äh, und auch die äh, sonstigen Strukturen, um das äh, irgendwie vernünftig und, und konstruktiv machen zu können. Und ich glaube, dass es ein bisschen darum geht, hier äh, Zeit zu schaffen, bis da mal, die müssen Leute einstellen, die müssen irgendwie mal erst auch Büros beziehen und so. Es ist viel also an technischer Arbeit im Hintergrund und organisatorischer, die, glaube ich, erst geschehen muss, bis man sich äh, guten Gewissens da auf solche Verhandlungen einlassen kann. Die Sondierungsteams sind relativ klein, das sind, glaube ich, sechs, sechs Leute insgesamt, aber für Koalitionsverhandlungen braucht man ja, ich, man hat die Listen 2017 gesehen, aber es sind ja drei, teilweise 30 Verhandler oder, oder ähnliches. Ähm, stellen wir uns mal gerade vor, ganz einfacher, vereinfachter Fall, also ich bin jetzt der Chef einer Partei, die bei einer Wahl Erster geworden ist, aber eine Koalition braucht, um also quasi keine absolute Mehrheit bekommen hat. Ich gehe in Koalitionsverhandlungen ein. Was sind da meine Ziele? Das hängt wohl davon ab, was die Ziele der Partei als solche im Größeren sind. Und natürlich kann sich das auch sehr stark unterscheiden. In der Politikwissenschaft gehen wir davon aus, dass Menschen in der Politik und politische Parteien dann als solche, die also kollektive Akteure sind, die durch die einzelnen Individuen, die, die in ihnen agieren, erst handeln können, dass die drei Arten von Zielen verfolgen. Das ist ja erstens mal Wählerstimmen zu gewinnen. Ämter zu besetzen, vor allem Regierungsämter und drittens ihr Programm, ihre Inhalte umzusetzen. Policy, Office und Votes nennen wir das. Und unterschiedliche Personen in der Politik und unterschiedliche Parteien haben ihre Schwerpunkte ein bisschen anders gelagert. In Koalitionsverhandlungen geht es normalerweise darum, wie wichtig ist mir das Ziel, ins Amt zu kommen versus dem Ziel, möglichst viel von meinem Programm sozusagen in seiner möglichst puren Form umzusetzen. Also ich möchte meine inhaltlichen Kompromisse minimieren äh, und gleichzeitig aber meinen Zugang zu Regierungsämtern maximieren. Unter diesen, mit, mit diesen zwei Annahmen kommen wir in der, in der Koalitionstheorie, also in der Vorhersage dessen, welche Koalitionen sich hier basierend auf einem Wahlergebnis bilden, schon recht weit, weil wir zum Beispiel wissen, dass das Mehrheitskriterium ein wichtiges ist. Nicht? Von, es gibt in jede Konstellation in einem Parlament erlaubt eigentlich sehr viele. Es gibt in der derzeitigen Konstellation mit fünf Parteien im, im, im Parlament, wo keiner eine absolute Mehrheit hat, theoretisch 31 mögliche Regierungsformen, inklusive aller Minderheits- und Konzentrationsregierungsvarianten. Und wir wissen, dass die schon völlig außer Frage stehen, die jetzt dass sich Parteien inkludieren, wo vier zusammen regieren oder fünf zusammen regieren oder eine Neos- oder grüne Minderheitsregierung alleine ist auch sozusagen eine, nur eine theoretisch mögliche Variante, aber die sozusagen praktisch komplett irrelevant ist, weil das Mehrheitskriterium im Parlament wichtig ist und äh, aber es auch sozusagen normalerweise keine übergroßen Koalitionen geben soll, weil warum mache ich nicht Koalitionen von vier verschiedenen Parteien? Erstens vielleicht, weil es ideologisch problematischer ist, aber auch natürlich, weil ich alle Ämter, die ich nachher kriege, unter mehr Leuten aufteilen muss. Ja, also das Normale ist, nur damit es auch mal für die Hörer ausgeführt wird, das Normale ist diese, ich glaube, man nennt das Minimal Winning Coalition. Das heißt quasi, wenn ich ja. zwei Parteien brauche, um eine Mehrheit zu bekommen, dann nehme ich im Normalfall auch nur diese beiden genau. Parteien. Die, die die, gen, genau, also diese Minimum Winning Coalition ist normalerweise definiert als alle Parteien in der Koalition sind notwendig für die Mehrheit. Es gab jetzt ein bisschen, ähm, das trifft auch nicht immer zu, also Österreich hatte zum Beispiel äh, die allererste Regierung, die es gab nach 1945, war eine Konzentrationsregierung aus allen im Parlament vertretenen Parteien. Damals hatte die ÖVP eigentlich die absolute Mehrheit, aber sie hat mit der KPÖ und der SPÖ gemeinsam regiert. Das ist irgendwie logisch, nicht? Da ist ja. gerade die Republik erst aus, den, aus, aus, aus der Asche des ist, Zweiten Weltkriegs nachgesch ist, ist nachgeschaut, war, war im Beginn der Bundesrepublik Deutschland zum Beispiel auch ähnlich. Da hat ja. die CDU auch gelegentlich ja. Parteien dazu genommen, die nicht ja. notwendig waren dafür. Ja. Also. 
Und es gibt Länder, wo das eine stärkere Tradition hat. Zum Beispiel Finnland ist das sehr. Da gibt es immer wieder äh, Koalitionsregierungen, wo einzelne Parteien, die dabei sind, also das heißt dann nicht, dass alle regieren, aber das sind dann vielleicht vier Parteien, obwohl man nur drei davon theoretisch bräuchte. Aber das hat auch manchmal so eine Art, da gibt es zum Beispiel eine Partei der, der, der Finnland, Schweden, die so eine ethnische Minderheit repräsentieren und die nimmt man dazu, weil es, weil es sich gehört oder weil es eine Norm ist, eine politische, ja. und man diesen Konflikt sozusagen nicht aufladen möchte. Ja. Deswegen inkludiert man die, obwohl sie streng genommen zum Beispiel für eine Mehrheit nicht notwendig wären. Aber das kann dann auch passieren, dass vielleicht eine Partei mal abspringt. Und es kann natürlich notwendig sein, dass es, also in Österreich wäre es theoretisch auch möglich, dass man sagt, okay, wir nehmen uns so viele Parteien, dass sie auch eine Verfassungsmehrheit haben. Ja. Das wäre natürlich ein ganz rationales Kriterium. Aber das gilt in der Regel nicht äh, im momentanen politischen Wettbewerb. Da, die muss man sich dann immer einzeln ausverhandeln. Es gab die Diskussion um die übergroße Koalition, jetzt diese sogenannte Dirndl-Koalition, diese Überlegungen, würde es in irgendeiner Weise, ähm, wäre es rational, die Neos eventuell in eine äh, Koalition dazuzunehmen. Kann es dafür im österreichischen Kontext rationale Gründe geben? Das fällt mir ein bisschen schwer. Es, es, es ist nicht ein komplett absurdes Argument, weil man sagen könnte, eine Koalition ist in sich kohärenter, wenn es ein ideologisches Bindeglied gibt zwischen den an sich voneinander weit weg stehenden Parteien, ÖVP und Grünen gibt. Der große Nachteil an so einer Koalition ist natürlich, dass, wenn man jetzt so hausnummernmäßig rechnet, nach der normal proportional erfolgenden Verteilung von Regierungsämtern, heißt das, Grüne und ÖVP müssten jeweils zumindest ein Ministerium abgeben an die NEOS. Und wenn ich die Grünen bin und ich kriege drei äh, Ressorts statt vier, das ist schon, schon was, was ich mir gut überlegen würde. Ja. Die Ressortverteilung, weiß man da, wie relevant ist das tatsächlich, auch für, meine, für, für die Möglichkeiten, meine Policy durchzusetzen? Ja, es spielt eine gewisse Rolle. Wir wissen zum Beispiel aus der Forschung von Katrin Praprotnik von der Donau Uni Krems. Die vor, ich sage es nur ganz kurz, vor, vor drei Folgen oder vier Folgen auch Gast bei uns war. Genau. Kann man auch immer noch machen. War eine sehr interessante Folge, ich habe sie gehört. Aus, aus dieser Forschung wissen wir, dass Wahlversprechen zum Beispiel von Parteien eher umgesetzt werden, wenn diese Parteien in der Regierung dann das jeweilig verantwortliche Ressort bekommen. Also wenn ich zum Beispiel die Steuersenkung verspreche, ist das wahrscheinlicher, dass die dann auch umgesetzt wird, wenn ich das Finanzministerium habe. Das sind aber keine Rieseneffekte. Also darf man, sich nicht, man darf nicht glauben, dass Parteien in ihren Ressorts quasi zu 100 Prozent alle ihre Vorstellungen umsetzen können und in den anderen Ressorts zu 0 Prozent. Aber es gibt so leichte Effekte dadurch. Das ist wohl auch logisch, weil natürlich die Ministerverantwortlichkeit, da gibt es einen gewissen Spielraum und wir sehen es auch schon in den Koalitionsverhandlungen, das ist auch wieder Forschung von Katrin Parabrotnik und mir selbst, wo wir gezeigt haben, dass in den Koalitionsverhandlungen die, die Inhalte sich schon ein bisschen angleichen an die Ressortverhandlung. Also dass die Parteien versuchen, die Schwerpunkte so zu setzen, dass die ressortverantwortlichen Parteien ein bisschen stärker ihre Inhalte jeweils äh, im Regierungsprogramm wiederfinden in den jeweiligen Bereichen. Ähm, was macht Verhandlungen komplizierter und was vereinfacht sie? Sie haben letztens, glaube ich, mal eine Studie getwittert. Wir vertonen heute ein bisschen Ihren Twitter-Account. <lacht> okay. Was macht, sie, was macht sie einfacher, was verschwert sie? Also das Prinzipielle ist ähm, im Regelfall die Zahl der Verhandlungspartner. Das ist in Österreich meistens kein großes Thema, weil wir meistens mit zwei Koalitionen zu tun haben, wie gesagt, bis auf Anfang der, 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 der Zweiten Republik und einzelne auf Länderebene, wo es schon drei Varianten gibt und gab. Die Zahl der Verhandlungspartner ist natürlich ein, 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 ein großer Punkt. Ich würde auch darf, äh, davon ausgehen, dass die ideologische äh, Komplexität der Angelegenheit oder die ideologischen Differenzen eine wichtige Rolle spielen. Aber wir wissen, dass, sich, dass die Versuche, die überhaupt erst gestartet werden, sind schon die, die ideologisch näher beieinander sind. Also Koalitionsvarianten, die ideologisch sehr viel Spannung in sich tragen, wo die Parteien sehr weit voneinander entfernt sind, die werden oft erst gar nicht versucht. Das heißt, die, da stellt sich oft das Problem die, der Verhandlungen. Das, 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 das verzerrt es dann natürlich ein wenig, ja, weil die dann genau. auch nicht ein, einfließen in die Koalitionsforschung, weil ja. sie einfach nie, nie, zu, nie zur Debatte stehen. Genau. Es gibt noch andere Dinge, die's, äh, die die Verhandlungen länger dauern lassen. Ähm, also zum Beispiel 
sind die Verhandlungen kürzer, zumindest eine Spur, wenn die Parteien ihre Schwerpunkte, also die Themen, die für sie wichtig sind, in unterschiedlichen Bereichen setzen. Also wenn da lauter Parteien beteiligt sind, die alle Wirtschafts- und Sozialpolitik als ihre wichtigsten Bereiche sehen und als andere eher nicht so, dann ist es klar, dann herrscht da mehr ein Konkurrenzkampf und dann kann so ein gewisses Abtauschen, dass es nicht wirklich sehr stark gibt, aber dass so ein bisschen stattfinden kann, das ist dann viel schwerer möglich. Und äh, wir nennen das Präferenztangentialität. Das ist ein unmögliches Wort natürlich, aber das beschreibt <lacht> diesen Prozess, dass unterschiedliche Parteien unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Und äh, das hätten wir jetzt in diesem Fall zum Beispiel vorliegen. Nicht, wir können die Kernthemen von ÖVP und von Grünen sind nicht genau dieselben zumindest und das könnte die Sache ein bisschen erleichtern, weil offensichtlich ist, wo die eine Partei wahrscheinlich sich durchsetzen möchte und wo die andere Partei. Wie es dann in Wirklichkeit laufen wird, das, das werden wir sehen und ich kann mir vorstellen, dass beide Parteien sehr bedacht darauf sind, eigentlich quer durch die Materien äh, nicht zu viel an, an Zugeständnissen machen ja, zu müssen. Das, das, würde aber, das würde aber doch zumindest ein bisschen dafür sprechen, dass es doch ein gewisser Tauschhandel ist, oder? Zumindest ist es was, was die Verhandlungen verkürzt. Von den Ergebnissen, glaube ich, ist immer die Frage, ja, wie viel ist das wirklich? Es ist auf jeden Fall nicht so, dass ich einfach die Ressorts verteilen kann und damit ist die Sache aufgeteilt sondern das sind kleine Effekte und die bedeuten dann, dass vielleicht die Verhandlungen eine Woche, eine Woche kürzer dauern. Aber das heißt nicht, dass wir inhaltlich dann eine grüne Umweltpolitik ohne eine schwarze Wirtschaftspolitik bekommen werden. So, so, so ist es einfach nicht. Also da muss man doch dann um Kompromisse feilschen. Aber es bedeutet wahrscheinlich schon, dass, die, dass es leichte Tendenzen geben wird in eigenen Ressorts, wo die Schwerpunkte der einzelnen Parteien durchkommen. Wie generalisierbar ist Koalitionstheorie? Fun die, funktioniert die grundsätzlich in westlichen Demokratien mit Verhältniswahlrecht, die also irgendwie vergleichbar sind, ähnlich? Oder gibt es da sowas wie traditionell erlaubte Spielzüge? Ähm, sie ist in gewissen, also gewisse Muster sehen wir in vielen, vielen Ländern, aber es gibt sehr eigene Traditionen in vielen, in, also es gibt gewisse Ländereigenheiten einfach. Die kommen einerseits dadurch zustande, dass die Länder unterschiedliche institutionelle Rahmenbedingungen vorfinden. Also wir finden zum Beispiel, eins, was wichtig ist, ist die Art und Weise, wie ob die Regierung ins Amt kommen kann. Nicht? In Österreich wird die Bundesregierung vom Bundespräsidenten ernannt, zuerst der Bundeskanzler und dann auf dessen Vorschlag die Ministerinnen und Minister. Und das ist in anderen Ländern äh, schwieriger. In Deutschland muss die Bundeskanzlerin vom Bundestag gewählt werden. In Österreich ist es einfach nur so, solange der Nationalrat sich nicht gegen die Bundesregierung ausspricht, ist sie im Amt. Das ist also eine geringere Hürde. Und diese Hürden haben eine, äh, können eine Rolle spielen, zum Beispiel wie häufig es dazu kommt, dass es Minderheitsregierungen geben kann. Und auch die Koalitionsmuster sind natürlich geprägt davon, wie die Parteiensysteme ausschauen. Die Parteiensysteme, die sehr komplex sind, wenn wir an Belgien denken, wo das ganze Parteiensystem sozusagen anhand der Sprach- und, und also an der linguistischen Grenze quasi äh, in zwei Hälften geschnitten ist, dort ist es wahnsinnig kompliziert, weil dort bis vor kurzem immer das Bedürfnis, also da gibt es, muss man jetzt sagen, es gibt sozusagen die, die zwei großen Sprachgruppen und es war klar, immer wenn zum Beispiel die Sozialdemokraten aus einer der Sprachgruppen in eine Koalition gehen, dann müssen die aus der anderen auch gehen. Also das, ist sozusagen eine, das muss immer ein Spiegelbild zwischen den holländischsprachigen und den äh, äh, französischsprachigen Parteien sein. Das ist mittlerweile aufgebrochen zum ersten Mal, aber das verkompliziert die Sache natürlich enorm, weil ich... Äh, immer die doppelte Komplexität habe. Und so ist es auch in, also in anderen Ländern, wo zum Beispiel die Parteiensysteme sehr fragmentiert sind. Das sehen wir in den Niederlanden, wo die größte Partei 20 Prozent oder nicht mal 20 Prozent der Stimmen erreicht und vier Parteien notwendig sind für eine Koalition. Dort kann es auch sehr lange dauern und sehr schwierig werden, also viele Anläufe brauchen. Also es gibt Einfach, also wir sehen allgemeine Muster, so wie zum Beispiel das Streben nach Mehrheitsregierungen, wobei man sagen muss, jede dritte Regierung in Europa ist eine Minderheitsregierung. Aber zumindest auch bei denen gibt es viele, die sich eine parlamentarische Mehrheit sichern durch irgendeinen Deal mit einer Oppositionspartei. Ja. Macht, es die, macht es die Möglichkeit zur Minderheitsregierung, also Möglichkeit gibt es sowieso, aber wenn es traditionelle Minderheitsregierungen gibt, ähm, 
erleichtert das normalerweise als stimmenstärkste Partei meine Verhandlungsposition oder macht es sie eher schwächer? Also ich glaube, dass es die Verhandlungsposition normalerweise stärkt, wenn es mehr Optionen gibt. Natürlich ist die Minderheitsregierung nur dann eine richtig gute, glaubwürdige Drohung gegenüber anderen Verhandlungsparteien, wenn es irgendwie realistisch ist, dass es auch dazu kommt. Und es liegt ja an den anderen Parteien, ob diese Minderheitsregierung überleben kann. Also insofern ist es wahrscheinlich kein Riesenunterschied in der Verhandlungsposition. Aber es ist schon klar, dass zum Beispiel die Tatsache, dass Minderheitsregierungen in manchen Ländern einfach ohne aktive Wahl des Parlaments ins Amt kommen können und dort dann bestehen können, solange sich halt das Parlament per Misstrauensantrag gegen eine Regierung ausspricht. Das erhöht die Verhandlungsmacht von, von größeren Parteien, die sozusagen vielleicht eine realistische Chance darauf haben. Schon. Das wäre, würde dann zum Beispiel auch erklären, warum die Minderheitsregierung jetzt im aktuellen Fall von der ÖVP und von Sebastian Kurz gelegentlich darüber gesprochen wurde, wenn man keine andere Möglichkeit bekommt, könnte es auch eine Minderheitsregierung geben. Ja, ich glaube sogar, dass das, ich glaube nicht, dass eine Minderheitsregierung besonders wahrscheinlich ist in unserem jetzigen Szenario, aber wenn ich es mir sozusagen von der politikwissenschaftlichen Perspektive anschaue, wäre das jetzige Szenario eins, wo, Minderheitsreg wo eine Minderheitsregierung deutlich wahrscheinlicher ist als in anderen, äh, nach anderen Wahlen, die wir schon in Österreich hatten. Und das liegt daran, dass wir eine sehr dominante Partei haben, äh, dass wir und auch, dass wir eine Partei haben, die ihr ideologisch nahe steht, nämlich die, Öf die FPÖ, der ÖVP, die aber jetzt sehr stark äh, gelitten hat unter ihrer letzten Regierungsbeteiligung und sich vielleicht scheut davor, allzu schnell wieder in eine Regierung äh, zu gehen, aber wo es ideologisch einiges an Übereinstimmungen gäbe. Ja. Ähm, ich hatte Ihnen versprochen, wir nehmen eine streng politikwissenschaftliche Perspektive ein und weniger Talking Heads, aber jetzt haben Sie die Wahrscheinlichkeit schon angesprochen. Ja. Ähm, deshalb frage ich jetzt trotzdem mal, was halten Sie denn für den wahrscheinlichsten Output den wir haben in ein paar Monaten. Kann man das so sagen? Ja, das ist sehr schwierig, muss ich gestehen. Ich glaube, dass jetzt diese schwarz-grüne Variante, auf die es momentan zusteuert, ernsthaft probiert wird. Ich glaube nicht, dass das Scheinverhandlungen sind, unbedingt. Aber natürlich wissen alle Beteiligten, dass das auch scheitern kann, allein aus der Erfahrung des Jahres 2003. Und alle Beteiligten wissen, dass sich die ÖVP und die Grünen inhaltlich seither nicht unbedingt angenähert haben, sondern dass eher die Differenzen größer geworden sind. Insofern halte ich das für möglich, dass da was rauskommt. Der Druck ist auch eigentlich relativ groß auf beide Seiten, weil die Optionen nicht so zahlreich vorhanden sind. Die Frage ist, wenn das nicht funktioniert, was kommt dann? Nicht, dass wir können jetzt, also es, ist, es ist schwierig jetzt vorher zu sagen, wie wahrscheinlich ist, dass das funktioniert. Ich glaube, das hat schon eine echte Chance, aber es kann auch scheitern und es kann auch ehrlich scheitern, ohne ja. dass es jemand hintertreibt. Äh, natürlich wird man dann, wenn es scheitert, versuchen, äh, die, die Verantwortung vielleicht dem Gegenüber zuzuschieben. Äh, und das geschieht ja teilweise heute noch, wenn man die Rückblicke auf das Jahr 2003 manchmal von damals Involvierten äh, hört oder liest. Es gibt immer noch keine gemeinsame Erzählung. Die gibt es noch nicht, aber man... Also wenn man, ich hab, wenn man hört, was sich Wilhelm Moltra oder Andreas Kohl oder Theresia Stolzitz Beteiligte von damals sagen, die erzählen das schon mit einem relativ großen Respekt meistens vor den anderen. Also das ist sozusagen eine gewisse, die, das ist nicht respektlos. Wie die, die, die sehen schon eher die, die Probleme bei den anderen vielleicht, dass sich die zu wenig bewegt haben. Aber das ist auch logisch, nicht, weil die, die das ähm, dass sich eine Partei bewegt, also das müssen beide am Ende tun und natürlich sieht man immer sozusagen die, die Sturheit eher bei den anderen. Das ist, glaube ich, ganz normale menschliche Reaktion. Wenn es jetzt so ist, dass diese Variante wieder scheitert, schwarz-grün oder türkis-grün, dann ist, ist glaube ich, sehr offen, was passieren kann. Dann ist auch die Ansage, dass die FPÖ in Opposition geht, vielleicht doch weicher, als man sie manchmal jetzt schon gehört hat. Sie ist jetzt, glaube ich, eh schon ein bisschen aufgeweicht worden. Man muss dann auch, glaube ich, von Seiten der ÖVP begründen, warum man es nicht ernsthaft mit der SPÖ versucht. Das Interessante an dieser Variante ist, dass sie nach allen politikwissenschaftlichen Kriterien keine, also eine viel plausiblere wäre als die ÖVP-Grün-Variante, weil die ideologische Distanz größer, äh, geringer ist, in vielen Bereichen zumindest. Also ich denke, Migration und Sicherheit ist es mit der SPÖ vielleicht sogar leichter als mit den Grünen für die ÖVP. Äh, auch, in, auch in vielen vielleicht institutionellen Fragen von, 
äh, Staatsaufbau und so. Aber äh, es scheint irgendwie das persönliche Klima oder, oder zumindest das, das, das äh, Atmosphärische, so vor allem in der zweiten Reihe der Funktionärinnen und Funktionäre, gar nicht zu passen. Und das scheint ein großer Hinderungs Hinderungsgrund zu sein. Das ist jetzt insofern eine ganz gute Überleitung, weil ich gerne darüber reden würde, über die Frage, wie funktionieren Koalitionen und ja. wann funktionieren sie? So wie ich Sie kenne, müssen wir wahrscheinlich erst mal ein bisschen darüber reden, was funktionieren eigentlich bedeutet. Ja, es gibt natürlich mehrere Varianten. Ähm, wie man, also funktionieren kann mal sein, dass eine Koalition prinzipiell einfach nicht vorzeitig endet. Vorzeitig enden kann eine Koalition auch auf mehrere Arten. Sie kann natürlich in einer vorzeitigen Neuwahl enden. Das ist in Österreich der Fall, was nirgendwo übrigens gesetzlich festgehalten ist. Also wir könnten einfach auch fliegende Wechsel haben. Normalerweise machen sich die Koalitionsparteien aus im Koalitionsabkommen, dass wenn die Koalition zerbricht, also nicht funktioniert hat, dass, sie, dass dann gemeinsam Neuwahlen beschlossen werden. Das erste Mal, dass das nicht so der Fall war, war 2017. Also 2017 haben sich die Koalitionsparteien zum ersten Mal in Österreich, in der Zweiten Republik, nicht diese Neuwahlregel ins Koalitionsabkommen hineingeschrieben. Und es wird sehr interessant sein, ob das jetzt drinnen steht. Okay, also eine Variante ist, es gibt Neuwahlen, dann hat es nicht funktioniert. Oder es gibt einen fliegenden Wechsel, dann hat es wohl offensichtlich auch nicht funktioniert. Und diese Sachen werden teilweise von ein bisschen unterschiedlichen Faktoren bestimmt. Aber in beiden Fällen ist ideologische Heterogenität ganz klar. Also wenn es große Uneinigkeit oder geringe programmatische Überlappungen gibt, dann ist es schwieriger, das länger durchzuhalten. Es ähm, können auch einzelne Events sein, also Dinge, die passieren und, und, und schockartig mehr oder weniger auf das politische System einwirken. Das können von Terroranschlägen, ökonomische Krisen, Skandale, Korruptionsfälle etc. Allein Nein, das Ibiza-Video. Ibiza das Ibiza-Video ist ja ein, 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 offensichtlicher, ein offensichtliches Beispiel, es können Wechsel oder Krisen in den politischen Parteien mit Wechsel im Führungspersonal sein. Das haben wir in Österreich ja auch schon gehabt. Es kann einfach sein, dass die Koalitionsparteien irgendwann an einen Punkt angelangt sind, wo sie dann nicht mehr miteinander wollen. Und das kann ideologische Gründe haben oder es kann wahlstrategische Gründe haben, dass eine Partei einen größeren Vorteil äh, darin sieht, eine Koalition zu einem gewissen Zeitpunkt scheitern zu lassen. Das war offensichtlich im, im Jahr 2017 äh, mit Sebastian Kurz der Fall. Die SPÖ hat es womöglich ein paar Monate vorher schon fast probiert, aber hat sich ja. dann anders überlegt. Also die Moment verpasst. Ja, die ja. haben es irgendwie verpasst. Aber diese strategischen Überlegungen gibt es natürlich. Das, was oft groß, große Koalitionen in der Vergangenheit zusammengeschmiedet hat, war, dass sie beide ungefähr ähnlich schlecht dagestanden sind in den Umfragen. Aber wenn das sehr auseinander geht, wenn eine Partei stark verliert und eine stark profitiert von der Koalition, das ist, erzeugt natürlich große Spannung. Wie kann ich Erfolg messen von Koalitionen? Kann ich das? Also außer die Lebensdauer können wir natürlich den Output von Koalitionen anschauen. Wir können schauen, was die Gesetzesproduktion anbelangt. Die, man kann versuchen, die Reformproduktivität zu messen. Da gibt es auch hier Forschungsprojekte am Institut für Staatswissenschaft, die das versuchen. Das ist aber nicht so ganz trivial, muss man sagen, und, und geht nur mit einer gewissen Unschärfe, wenn man die bereit ist zu akzeptieren. Aber das, da gibt es Forschung dazu und das zeigt auch zum Beispiel, dass ähm, was ich beispielsweise die Reformproduktivität dann höher, also Reform jetzt im neutralen Sinne, nicht, dass das was Gutes wäre, sondern einfach Reformen, gewisse Neuerungen gesetzlicher Natur, die eingebracht werden, was ich das kann von Steuern, alle gesetzlichen Änderungen, Sozialpolitik etc. kann alles Mögliche sein. Und da zeigt sich zum Beispiel, dass die Reformproduktivität natürlich logisch höher ist, wenn die Vetospieler gering sind. Also wenn es weniger Leute gibt, die dazu Ja sagen müssen oder, oder Player im politischen System, die Ja sagen müssen zu einer Reform, dann, dann kann es mehr davon geben. Aber die Frage ist dann, ob das auch schon immer ein Erfolg ist. Und der Erfolg liegt wahrscheinlich äh, im, im Auge des, das ist irgendwie ein Klischee, liegt im Auge ja. des Betrachters oder der Betrachterin. Und die wichtigsten Betrachterinnen sind natürlich die Wählerinnen und Wähler. Die sind natürlich auch für die verantwortlichen politischen Eliten nicht unwichtig, weil da geht es darum, ob man am Ende äh, bei der Wahl halbwegs gut abschneidet, vielleicht zumindest 
so gut, dass man die Koalition erneuern kann. Das heißt zum Beispiel auch ein Erfolg wäre, dass ich, dass, dass beide Partner zumindest beständig in den Umfragen sind. Oder? Ja, oder zum Beispiel auch in Regionalwahlen nicht großartig verlieren, weil das ist das, was innerparteilichen Druck erzeugt. Ja. Also wenn ich, und wir sehen das in Österreich äh, seit 30 Jahren als Muster, dass äh, Parteien, die in, auf Bundesebene regieren, im Schnitt ein paar Prozentpunkte bei Landtagswahlen verlieren. Manchmal sehr dramatisch und manchmal gewinnen sie. Die ÖVP hat es in letzter Zeit eher geschafft, das äh, da gut auszusteigen bei den letzten Landtagswahlen. Aber die Regel ist, dass äh, Regierungsparteien im Bund auf Landesebene sich schwerer tun. Und das kann einfach dazu führen, dass dann die Landesparteien innerparteilich äh, Druck auf die, auf die Bundesspitze ausübt und das kann die Koalition dann instabil werden lassen. Wie wichtig ist inhaltliche Nähe? Wissen wir das? Sehr wichtig. Für die Bildung von Koalitionen schon wichtig und für die, also für die Frage, welche sich überhaupt bildet, ist es eines der wichtigsten Kriterien, neben dem, dass man keine überflüssigen Parteien hat und dass man oft danach trachtet, eine Mehrheit zu haben. Und dann geht es um die Frage, welche ist die, die ideologisch am, am kohärentesten ist, auch für, das, für die Lebensdauer, also Koalitionen, die ideologisch heterogener sind, überleben weniger lang und die tun sich auch beim Reformieren natürlich leichter, also die Reformproduktivität steigt natürlich auch mit der ideologischen Nähe zwischen den Parteien. Das ist jetzt dann wiederum eine ganz gute Überleitung zu Schwarz-Grün, weil ja. alle Forschung und alle quasi Untersuchungen zeigen erst, die ideologische, dass es ideologisch verhältnismäßig fern ist. Ja. Es gibt, gibt unterschiedliche Zahlen. Es waren, glaube ich, bei der Wahlkabine waren es 19 Prozent Überschneidungen. Es gibt auch die Zahl 30 Prozent, ist auch ein bisschen wurscht. Aber die sind sich relativ fern. Warum hat diese Koalitionsvariante so viele Fans, auch vor allen Dingen unter Journalisten? Können Sie sich das erklären? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, unter Journalistinnen und Journalisten gibt es mehrere Gründe. Das ist nicht unbedingt eine soziale Gruppe, die der FPÖ wahnsinnig viel abgewinnen kann in aller Regel, mit, mit Ausnahmen natürlich ja, und wichtigen Ausnahmen. Ähm, aber gerade in der Qualitätspresse findet man wahrscheinlich wenig große Fans der FPÖ äh, und auch wenige Fans der Großen Koalition. Und dann ist die Variante eine, die eine Mehrheit haben kann, zumindest manchmal in Österreich, und, und dann eine Alternative bietet. Und ich glaube, das ist die Hoffnung, äh, die, die viele Leute darin sehen. Das ist ja auch vielleicht gar nicht unrealistisch. Und es gibt wohl programmatische Aspekte, die gerade Leute, die so irgendwo liberal, obwohl das, das, also die, es gibt so ein klassisch liberale, gibt es nicht wahnsinnig viele in Österreich, aber die sind wahrscheinlich überrepräsentiert unter den äh, sozusagen äh, in, in, unter den medialen Eliten, wenn man es irgendwie so sagen kann. Und dort, die sehen sozusagen eine gewisse Kombination aus Aspekten der grünen Programmatik und der Programmatik der ÖVP als, als recht attraktiv an. Wenn man sich die richtigen Rosinen aus beiden Kuchen herauspickt, dann kommt man auf etwas, das äh, wohlschmeckend ist am Ende. Aber ob das so funktioniert, wissen wir natürlich nicht, weil wir nicht genau die Art und Weise, die, also wir wissen nicht genau, welche Kompromisse da rauskommen können. Und die könnten natürlich auch in eine Richtung gehen, die, also es könnte sein, dass dann am Ende sowas rauskommt, wie die haben so eine Art Programm wie die Neos. Nicht? Mhm. Aber das, deswegen ist es auch immer logisch gewesen, dass die Neos sich da, dass das für die eine attraktive Variante war. Aber, also die Zusammenarbeit mit sowohl Grünen als auch ÖVP. Aber das wissen wir noch nicht. Ich glaube, eine, eines, was auch noch mitspielt, ist, dass man sich damit als Journalistin und Journalist so ein bisschen quer zu den Lagern positionieren kann, wenn es Lager überhaupt gibt in der Form. Aber es ist, es ist was, wo ich mich nicht... Das ist eine Koalition, die dann funktioniert, wenn sozusagen die ideologischen, äh, wenn, wenn sozusagen die ideologischen äh, Demarkationslinien ein bisschen verschwimmen und ein bisschen mit mehr Toleranz gesehen werden, von den Parteien nämlich selbst. Und dann das ist was, wo ich mich sozusagen nicht für eine ideologische Seite ganz klar bekenne. Es ist, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, aber jemand hat letzte Woche gesagt, das würde die Spaltung des Landes überwinden. Oder so. Ja, da könnte man noch einen eigenen Podcast über die Spaltung des Landes, die angebliche machen. Weil ich komme sehr gerne wieder ja. und mache dir auch. Ja. 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 Also für die gibt es halt nicht wahnsinnig viele empirische Belege, würde ich glauben. Aber Natürlich wäre es eine, es wäre erstens mal eine innovative Variante jetzt im rein technischen Sinn, dass es sie noch nie gegeben hat auf Bundesebene. 
Und natürlich ist es auch eine, die eine interessante äh, Regierungs- versus Oppositionsdynamik erzeugt. Hm. Ähm, es gibt ja Leute, und ich finde, die Meinung hat was für sich, die, 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 die meinen, es ist sinnvoll, wenn in einem, wenn in einem politischen System äh, ideologisch kohärente Regierungen, ideologisch kohärenten Oppositionen gegenüberstehen. Ich kann dem was abgewinnen bis zu einem gewissen Grad, aber natürlich in einem Mehrparteiensystem kann man sich das nicht immer aussuchen. Und im österreichischen politischen System ist es auch nicht so, dass die Mehrheiten zwischen linken Parteien und Parteien rechts der Mitte groß wechseln über die äh, letzten Jahrzehnte, sondern wir haben eigentlich eine beständige Mehrheit rechts der Mitte. Und deswegen, wenn es Koalitionswechsel geben soll und Machtwechsel sind ja per se was, was schon vorteilhaft sein kann in der in der demokratischen Politik, dann muss es auch andere Varianten geben, die, die plausibel sind und die probiert werden. Und das Interessante wird sein, jetzt hatten wir eben eine, eine Regierung rechts der Mitte gegenüber einer Opposition, die links der Mitte zum großen Teil plus die Neos, die auch in vielen Bereichen dann auf, auf der deutlich liberaleren Seite gestanden sind von ÖVP und FPÖ. Da, da gab es eine relativ klare Links-Rechts-Dynamik zwischen Opposition und Regierung. Das werden wir dann nicht haben. Und da wird das Interaktionsmuster komplex, weil die Opposition auch nicht sehr einheitlich agieren kann, weil das sind dann eben die Neos drin, das sind die SPÖ dann drin und die FPÖ, wenn es denn zu der Variante kommt. Und die finden in manchen Bereichen vielleicht Übereinstimmungen oder manchmal zwei von ihnen, aber das ist irgendwie keine, keine homogene Opposition, die sozusagen eine Re Regierungsalternative bietet, sondern die Regierungsalternative zu einer schwarz-grünen Koalition ist eine andere Koalition, bei der zumindest die ÖVP oder auch die Grünen ebenso drinnen wären. Das heißt, wir haben ein bisschen komplexere Wettbewerbsmuster. Hm. Das ist nicht uninteressant. Wir haben eben schon mal über diese Dynamik geredet, die man dann gerne in sowas reinprojiziert. So, die, die Grünen kümmern sich um Umweltpolitik und die äh, Schwarzen kümmern sich um Wirtschaftspolitik. Sie haben letztens schon mal äh, auch in Interviews erklärt, dass der Begriff heißt, glaube ich, Lockrolling mhm. oder ähnliches. Genau. Können Sie noch mal kurz erklären, was das ist? Weil das ist sehr interessant. Lockrolling ist, ein, ist ein, schon ein älterer Begriff, aber wird in Politikwissenschaft dafür verwendet, dass man einfach tauscht. Also einfach ein beinharter Abtausch. Ich gebe dir meine Stimme, also es kommt ein bisschen auf der, aus, der, aus, der, aus der Forschung zum parlamentarischen Verhalten. Ich gebe dir meine Zustimmung zum Projekt X, du gibst mir deine Zustimmung zum Projekt Y, wir kriegen beide, was wir wollen und, und, und alle sind glücklich und so können wir eine Mehrheit in beiden Fällen konstruieren. Das funktioniert zum Beispiel ganz gut, wenn wir ein System haben, wo es einzelne Abgeordnete in einzelnen Wahlkreisen gibt, die sich nur dafür interessieren, dass in ihren Wahlkreisen die Goodies recht verteilt werden. Also wir wollen ein Krankenhaus da bauen oder eine Brücke dort oder eine Straße dort oder irgendeine Investition hier und da haben. Und wenn ich einfach nur zwischen meinen einzelnen Wahlkreisen äh, sozusagen, wenn es nur um die Ressourcen für meinen Wahlkreis geht und das jetzt relativ unideologisch ist und, und sozusagen die dann, dann kann ich einfach eine Koalition schmieden aus Leuten, die sich gegenseitig diesen Abtausch liefern und dann sind am Ende alle glücklich und, und alle Dinge können mit Mehrheit beschlossen werden. So funktionieren aber Regierungskoalitionen nicht oder nicht wirklich. Natürlich, ist eine, kann, natürlich könnte das so sein. Theoretisch ist diese Option plausibel. Also wir könnten sagen, wir einigen uns nur auf die Ressorts und dann machen alle in ihren Ressorts die Politik, die sie für richtig halten, und die anderen stimmen zu und damit ist es fertig. Also sozusagen die, die, die Ressortministerinnen und Minister sind dann die, die haben quasi die historische Macht in ihrem Bereich und in allen anderen muss man akzeptieren, was kommt vom Koalitionspartner. Vieles, vieles deutet darauf hin, dass Koalitionen nicht nach diesem simplen Abtauschprinzip funktionieren, sondern dass es darum geht, Kompromisse in allen Bereichen auszuverhandeln. Das ist natürlich deutlich mühsamer, weil so ein Log-Rolling-Ding kann ganz effizient sein. Also das kann super sein für, ähm, wir haben nur einen Fernseher und wir möchten zwei Dinge schauen. Okay, heute darf ich entscheiden und morgen entscheidest du. Das ist auch eine Art von Log-Rolling. Ich akzeptiere das für den einen Bereich, den heutigen Abend. Meine Entscheidung äh, nicht diejenige ist, die sich durchsetzt. Dafür darf ich mich dann morgen durchsetzen. Also man splittet einfach sozusagen den Kuchen in, in verschiedene, oder man splittet sozusagen das, worum es geht, in verschiedene Bereiche auf und gibt einzelnen Playern volle Kontrolle über diese jeweiligen Bereiche. Und Koalitionen sind aber eben nicht so, sondern verhandeln normalerweise Kompromisse durch die Bank in allen Bereichen. Und Koalitionen benutzen auch sehr, sehr viele Mechanismen, um zu kontrollieren, dass sich zum Beispiel die Ressortminister und Ministerinnen 
nicht vom Koalitionskompromiss zu weit entfernen in der Ressort. Und was sind solche Mechanismen? Na, zum Beispiel ein bekanntes sind die Staatssekretärinnen und Staatssekretäre, die als Aufpass in gewisse Ressorts geschickt werden. Die also ich schicke quasi, die, die, die andere Partei schickt einen zusätzlichen genau. Staatssekretär. Genau, also es gibt, das hat in Österreich Tradition und in anderen Ländern auch. Und wir wissen aus der Forschung, dass die systematisch dort eingesetzt werden, wo erstens die Ressorts bedeutender sind, also eher im Finanz- oder Sozial- oder Innenministerium als vielleicht im ich möchte jetzt keinen Bereich Unrecht tun, aber keine Ahnung, im, äh, im Kultur und Sport oder so. Ja. Und, äh, und auch in den Ressorts vor allem kommen die zum Zug, wo die ideologischen Differenzen größer sind. Das ist klar, nicht? Wenn ich mir eh sicher bin, äh, wenn ich eh Einigkeit habe darüber, wie die, wie die Politikgestaltung ausschauen soll, dann brauche ich den Koalitionspartner nicht groß kontrollieren, weil, weil dann wird der äh, aus Eigeninteresse das machen, was mir auch zusagt. Andere Koalitionskontrollmechanismen gibt es natürlich auch viele. Zum Beispiel über die parlamentarischen Ausschüsse gibt es manchmal. In vielen Ländern sind die parlamentarischen Ausschüsse, und das ist in Österreich auch so, Spiegelbilder von den Zuständigkeiten der Ministerien. Und das ermöglicht denen natürlich ganz gut, die auch zu kontrollieren. Und oft werden die Ausschussvorsitze an den jeweiligen Koalitionspartner vergeben. Das geht in Österreich nicht so ganz gut hundertprozentig, weil dort alle Parteien im Parlament Anspruch auf Ausschüsse haben, aber es gibt viele Länder, wo sozusagen die, die, die Ausschussvorsitzenden im Parlament, also die dort eine gewisse Agendakontrolle haben, die, die, die andere Partei sind als die Koalitionspartei, die das jeweilig korrespondierende Ministerium hat. Das ist auch eine Art von Kontrollmechanismen. Dann gibt es die österreichische Variante, äh, typischer österreichischer Kontrollmechanismus ist der das Einrichten von Spiegelressorts, also Spiegelministerien, die zum Beispiel dann Verordnung, also man beschließt irgendein Gesetz und dann wird im Gesetz festgehalten, äh, äh, weitere Details werden per Verordnung geregelt und die Verordnung muss abzeichnen die Ministerin A und der Minister B aus zwei verschiedenen Ressorts, die zwei verschiedenen Koalitionsparteien abgehören, um auch in den Details abgleichen zu können, okay, es muss die Umweltministerin zustimmen und der Verkehrsminister zum Beispiel. Es kann also keine, nicht nur eine Partei handeln. Genau, und, und da, man bindet sich sozusagen aneinander. Das sind lauter Mechanismen, um zu garantieren, dass äh, nicht eine, Koal eine Koalitionspartei in einem Bereich einfach vorwerkt, so wie sie möchte, sondern, sondern dass es immer wechselseitige Kontrolle gibt. Gibt es Mechanismen, wie man äh, ideologisch sehr heterogene Parteien in einer Koalition, wie man das von Anfang an vielleicht war, vereinfachen kann. Es gibt immer das Beispiel, das schreiben die, ich habe es nicht nachgeprüft, aber es das heißt immer von den Kollegen aus Tirol immer, dass der Koalitionsvertrag dort, was Tiroler Vorarlberg quasi schwarz-grün, dass dort mehr so Leuchtturmprojekte beschlossen würden und der Rest würde eher pragmatisch im Alltag geregelt. Ist natürlich auch klassisch sowas, was Journalisten gerne voneinander abschreiben, aber gibt es irgendwelche Mechanismen, die sowas vereinfachen? Das ist eine gute Frage. Ich habe diese, diese Theorie von den Leuchtturmprojekten, also die würde ja besagen, man eignet, eignet einigt sich nicht auf alles, sondern es gibt ein paar wichtige Dinge, die man herausstreicht und das andere macht man sich gar nicht aus. Ich vermute mal erstens, dass es auf Landesebene leichter geht, weil die einfach die legislativen Kompetenzen der Länder deutlich geringer sind und auch die ideologisch aufgeladenen äh, Felder, Politikfelder bei uns stärker auf der Bundesebene verankert sind. Da gibt es nur in den Ländern einige Dinge, die oft oft kritisch sind. Und natürlich oft geht es ums Geld, okay, das ist immer wichtig. Aber das wäre zum Beispiel die, die Frage, warum würde theoretisch Schwarz-Grün in Tirol und in Vorarlberg ja. funktionieren und warum ist es im Bund schwieriger? Genau, also ja. es ist sicher im Bund schwieriger, weil es da viele Dinge gibt, die, wo man sich im Land gar nicht äh, einigen muss oder irgendeinen Kompromiss finden muss, weil sie dort nicht äh, als Kompetenzen angesiedelt sind. Ich, das Interessante wäre, an der Theorie mit den Leuchtturmprojekten. Das wäre so etwas wie, ein, es gibt so einen gewissen koalitionsfreien Raum oder so. Es gibt verschiedene Varianten von der Idee, sodass man, dass man sagt, man muss ja nicht sich in 100 der Dinge einigen, sondern es gibt gewisse Spielräume und man lässt es entweder offen oder man lässt sogar bewusst Raum frei, um dann parlamentarisch freie Mehrheiten bilden zu können. Ich stelle mir das ein bisschen schwierig vor. Also das mit dem, dass man nicht alles ausverhandelt, das ist klar, man kann auch gar nicht alles ausverhandeln. Das mit dem koalitionsfreien Raum, wo man dann sagt, okay, hier können einfach die Parteien freie Mehrheiten bilden im Parlament, ist etwas, das ich schwieriger finde, weil die Parteien kennen einander. Die kennen die Präferenzen des Gegenübers, die kennen die Präferenzen der anderen Parteien im Parlament und können sich ausrechnen, wenn wir jetzt sagen, im Bereich der, keine Ahnung, 
Unternehmensförderungen oder der äh, Familienpolitik, dort äh, delegieren wir die Entscheidung an das Parlament. Da können sich die ausrechnen, wie dort die Mehrheitsverhältnisse in den Bereichen sind und äh, wer davon profitieren würde und welche Koalitionspartei da schlechter aussteigen würde. Insofern würde es mich wundern, wenn sowas explizit gemacht wird, weil das müsste ein Bereich sein, wo, wo die Präferenzen ein bisschen diffus und unklar sind, wo nicht ganz klar ist und beide Parteien sich ja erhoffen könnten, dass sie dabei am Ende besser aussteigen. Wenn ganz klar ist, in der Familienpolitik beispielsweise haben wir sehr unterschiedliche Präferenzen, dann ist es mir umso wichtiger, meinen Koalitionspartner an mich zu binden, weil sonst paktiert er vielleicht dort mit anderen Parteien etwas, was mir überhaupt nicht zusagt und, und ich werde dann der Verlierer bei der Geschichte. Also insofern ist die Idee vom koalitionsfreien Raum so eine, die sozusagen aus der, aus der Logik, ja man muss jetzt ja nicht alles ausverhandeln im Sinne von, ihr müsst es euch ja nicht so schwer machen, aber von der Rationalität kann ich das nicht ganz nachvollziehen. Die Koalitionspräferenzen der Wähler, die sind verhältnismäßig volatil. Also es war jetzt zum Beispiel eine Woche nach der Wahl, haben plötzlich, glaube ich, 57 Prozent in einer Umfrage gesagt, <lacht> sie würden Schwarz-Grün befürworten ja. oder könnten damit leben. Das ist, wenn man eine Woche vorher gefragt hätte, wahrscheinlich deutlich geringer. Wissen wir, was Koalitionspräferenzen für einen Einfluss auf, äh, auf mein Wahlverhalten haben? Ja, es gibt einen gewissen Einfluss, der unabhängig von den Parteipräferenzen ist. Also der ist auch für Österreich ganz gut nachgewiesen. Da gibt es ein paar Studien davon. Und wir wissen, dass auch so kleine Elemente des koalitionsstrategischen Wählens, das ist, das ist wie gesagt, ein, ein, ein kleiner Aspekt im Wahlverhalten, aber den kann man auch empirisch nachweisen. Auch für Österreich ist das schon gemacht worden. Also Koalition, Koalitionspräferenzen gibt es, die sind weniger stabil als Parteipräferenzen, das ist völlig richtig, aber sie haben einen unabhängigen Einfluss aufs Wahlverhalten, ja. Es gibt ja theoretisch zwei Möglichkeiten. Das eine ist diese, die berühmte Leihstimme, wo ich quasi irgendwie einer, einer zweiten Partei, zum Beispiel einer kleineren Partei, etwas geben möchte. Es gibt aber ja auch diesen Mobilisierungseffekt. Ich kenne diese, ich kenne die Studie, glaube ich, von, aus, aus, zur Nationalratswahl 2006, wo die SPÖ-Wähler, die Rot-Grün wollten, relativ stärker zur Wahl gegangen sind als, als, als andere, glaube ich. Das, das kann sein. Ich glaube, dass man muss da immer ein bisschen aufpassen. Also was es gibt, ist natürlich, in unserem Wahlsystem sind die Anreize zum strategischen Wählen nicht wahnsinnig groß ausgeprägt. Weil es einfach so ist, ich kann normalerweise die Partei wählen, die mir am meisten zusagt und that's it, fertig. Das Einzige, was ein gewisses Element des strategischen Wählens erzeugt, es gibt zwei, zwei Argumente eigentlich, wo man sagt, okay, man könnte strategisch vorgehen. Das eine ist die Frage natürlich, kleine Parteien, die nahe an der 4%-Hürde sind. Da sehen wir zum Beispiel, da gibt es auch eine Studie aus, auf, über die Wahl 2006, wo das BZÖ ganz knapp an dieser Hürde irgendwie entlang geschrammt ist. Und da haben manche ÖVP-Wählerinnen und Wähler, die äh, dem, also je nach Wahrscheinlichkeit, umgekehrt was, pardon, BZÖ-Wählerinnen und Wähler haben dann eher dem Koalitionspartner ÖVP die Stimme gegeben, wenn sie geglaubt haben, die Partei schafft sowieso nicht. Und ähm, und die, die es geglaubt haben, sie schafft es, die Partei, sind aber eher bei ihr geblieben. Also es gibt solche bisschen strategischen Elemente hier, die auch mit Koalitionspräferenzen zu tun haben können. Und mit, also es kann theoretisch sein, dass ich sage, okay, ich kann jetzt natürlich einer großen Partei meine Stimme geben, aber wichtiger wäre es noch, dass diese kleine reinkommt, weil die würde vielleicht noch eine Koalitionsoption eröffnen, die mir, die mir zusagt. Die zweite Variante, die, wo es eine Rolle spielen kann, ist, dass es in Österreich zumindest die politische Norm gibt, dass die stärkste Partei, die mandatsstärkste Partei in der Regierungsbildung einmal den ersten Schachzug machen darf. Und das ist kein Gesetz, das ist wie gesagt eine Norm, die, die bis jetzt äh, immer zum Tragen gekommen ist, dass der Erstversuch bei der, bei der mandatsstärksten Partei ist. Das zieht sich durch die ganze Zeit der Republik. Und wenn ich glaube, dass das einen Unterschied macht, Wer dann Erster wird deswegen, das muss keinen Unterschied machen natürlich am Ende, weil manchmal gibt es einfach Mehrheiten, siehe 1999, 2000, die nicht den Ersten inkludieren und die auch legitim sind und sich dann realisieren. Aber da kann man sagen, okay, es ist jetzt wichtig, dass die Partei A diejenige ist, die äh, im Koalitionsspiel äh, sozusagen den Ersten Zug macht. Beispiel wäre zum Beispiel 2017, wo die SPÖ unter Kern sehr viele von den grünen Wählern äh, angezogen hat, aufgrund dieses Horse, auf dieser Horse Race-Überlegung. 
Genau. Ich frage mich schon ein bisschen, was genau die Überlegung da dahinter war, weil, weil die... Also ich glaube, vieles davon war, dass Christian Kern einer für Grüne überdurchschnittlich attraktiver Spitzenkandidat war. Also vor allem im Vergleich zu Feiermann. Das war sicher ein wesentlicher Effekt, dass die Grünen natürlich eine Serie an irgendwie Eigentoren sich geschossen haben, die, die, die einfach selbst verschuldet waren. Aber natürlich, also richtig neue Koalitionsoptionen eröffnen sich dadurch nicht. Aber man könnte natürlich sagen, es ist schwieriger dafür, zum Beispiel, es, es könnte so eine Art Verhinderungsstrategie sein. Es ist schwieriger, dass sich eine türkis-blaue Koalition bildet, wenn keine dieser beiden Parteien erster ist. Die Erfahrung zeigt aus, aus, aus 1999 und 2000, dass es dann trotzdem dazu kommen kann. Und ich würde stark vermuten, dass es auch im Jahr, also wenn es jetzt knapp gewesen wäre und die ÖVP hätte 30 Prozent und die SPÖ hätte 30,5 Prozent gehabt, äh, pardon, die SPÖ hätte, also wäre knapp vorne gelegen und es wäre sich aber trotzdem türkis-blau ausgegangen, dann wäre ich mir jetzt nicht sicher, ob nicht das sowieso herausgekommen wäre. Uh, und das ist auch, also es gibt Leute, die das als illegitim empfinden, wenn Koalitionen sich bilden ohne den Ersten, aber ich finde, das ist einfach auf Basis unseres parlamentarischen Systems, zählt einfach, ob Regierungen eine Mehrheit haben und, und uh, einen Misstrauensantrag überstehen und alles andere uh, ist eigentlich irrelevant. Das heißt, die Effekte gibt es, die sind relativ, die sind relativ klein und wir müssen dann hier vielleicht auch mal festhalten, Wähler wählen Parteien und nicht Koalitionen. Ne? Das ja, ist, ich glaube, Wähler denken manchmal, über Koalitionen schon nach und, äh, und, und überlegen sich, also das ist natürlich nur eine, eine, eine Subgruppe von Wählerinnen und Wählern, und antizipieren vielleicht auch, und das kann, das kann also ich finde, es gibt schon eine gewisse Rationalität, wenn man sagt, äh, es ist, also wenn ich zum Beispiel über, darüber nachdenke, wähle ich eine Partei, die eher extremere Positionen oder eher moderatere Positionen vertritt, da kann man schon sagen, ähm, keine, keine Koalitionspartei kann in einer Koalition 100% ihres Programms durchsetzen und sie muss sich wahrscheinlich in allen ähm, Bereichen gewissen Kompromissen anschließen. Und dann kann es rational sein, zu sagen, okay, ich will aber eine extremere Partei, wohlwissend, dass die vielleicht, die kann eh nicht das durchsetzen. Also die können nicht den 30-Stunden-Tag durchsetzen, aber vielleicht gibt es irgendwelche äh, Momente der Arbeitszeitverkürzung oder so, die, die, die verhandelbar sind. Insofern, insofern kann es auch rational sein, in einem Koalitionssystem zu extremeren Parteien zu tendieren, weil man weiß, durch die Koalition wird eh alles ein bisschen stärker zur Mitte gebracht an den von den Politikkompromissen her. Man hört dann immer wieder gern sowas wie Kurz vertreibt, mit den, vertreibt seine Wähler, wenn er mit den Grünen zusammengeht oder ähm, die Grünen strapazieren ihre Basis, wenn sie mit den Türkisen zusammengeht. Gibt es dafür irgendeine politikwissenschaftliche Basis? Ist es ja. Bis zu einem gewissen Grad kann ich das nachvollziehen, aber ich würde auch nicht erwarten, dass das Rieseneffekte sind. Wir haben schon gesagt, die Koalitionspräferenzen sind volatiler und instabiler als die Parteipräferenzen selbst. Und ich glaube, dass deswegen viele Menschen in Österreich, die ja auch oft volatile Parteipräferenzen schon haben, überzeugbar sind davon, dass eine Koalition, wenn sie dann sich halbwegs anständig geriert und nicht permanent in Streit ausbricht und auch einiges auf den Weg bringt an inhaltlichen Projekten, was dann den jeweiligen Leuten vielleicht sogar zusagt, dass, dass es da sozusagen ein gewisses Maß an Toleranz gibt dafür und, und man nicht sofort davonläuft, auch wenn man vielleicht skeptisch war am Anfang. Ähm, aber es ist klar, dass eine Koalition von den Wählerinnen und Wählern als starkes Elitensignal wahrgenommen wird, dass die andere Partei, mit der ich jetzt kooperiere, ist ein legitimer äh, politischer Partner. Und die ist, äh, also äh, wir wissen zum Beispiel, dass Koalitionen stark die ideologische Wahrnehmung von Parteien ähm, oder Koalitionsverhalten prägt die ideologische Wahrnehmung von Parteien. Also wir nehmen, eine, dieselbe Partei nehmen wir als wenn das eine Partei der Mitte ist zum Beispiel, nehmen wir als weiter rechts war, wenn sie mit einer Partei von rechts koaliert und weiter links war, wenn sie mit einer ja. Partei links koaliert, weil wir daraus sozusagen Informationen schließen über die ideologische Positionierung der Partei. Das ist auch nicht ganz unplausibel, aber es ist wahrscheinlich äh, nicht immer das, was der Wirklichkeit entspricht. Nur um ein simples Beispiel nochmal zu nehmen, wäre zum Beispiel kurz 2017 äh, mit dem Juniorpartner SPÖ zusammengegangen, ja. würden wir jetzt die Türkisen als weiter links oder weiter weniger rechts empfinden. Ganz als genau. Jetzt. So, das ist die Logik. Ähm, 
Und das ist, also ich kenne sogar Studien, die zeigen, dass die ideologische Positionierung einer Partei vom Koalitionsverhalten oft noch stärker beeinflusst wird, als zum Beispiel von ihren programmatischen Ansagen. Also es ist vielleicht auch, weil das einfach ein, ein leichteres Signal ist zu verstehen. Es ist leichter zu verstehen, okay, ihr koaliert mit der FPÖ, ihr müsst irgendwie ziemlich weit rechts sein, wenn sich das ausgehen soll, ähm, als wenn ich sozusagen jetzt programmatisch sehe, was die Partei vielleicht an Neuerungen äh, in ihrem Programm beschließt und das muss ich dann umlegen auf eine ideologische Dimension. Das ist vielleicht schwieriger. Und deswegen glaube ich schon, dass es, also die Koalitionssignale haben natürlich einen ideologischen Gehalt tatsächlich, aber ich glaube, wir, wir überschätzen den ein bisschen. Ja. Das heißt, ähm, nur die Gefahr für zum Beispiel Sebastian Kurz wäre jetzt gar nicht mal nur, dass er Wähler, die zwischen der ÖVP und der FPÖ schwanken, gar nicht mal nur aufgrund des Policy Outputs vertreiben würde, den er mit den Grünen, sondern die würden allein schon das Signal als ja. Provokation sehen. Genau, ich glaube, es ist sogar viel stärker noch das Signal als das, was dann passiert. Äh, weil das Signal kommt auf einmal und gleich zu Beginn und kriegt ganz viel mediale Aufmerksamkeit und alle Dinge, die nach, nachher sukzessive passieren, kriegen weniger Aufmerksamkeit oft und, und, und geschehen über einen längeren Zeitraum. Also ich glaube, dass das Signal ganz, äh, ganz wichtig ist zu Beginn. Und da gibt es natürlich schon, also wenn man anschaut, woher die, äh, also ich bin ja ein Skeptiker manchmal bei Wählerstromanalysen, aber wenn die großen Wählerströme sind wohl die, die wir... Ähm, von dem wir annehmen können, dass da äh, einiges dahinter steckt an, an, an realem Verhalten. Und zwei der größten Ströme waren natürlich von der FPÖ zur ÖVP und von der SPÖ zu den Grünen. Jetzt kann das sein, das sind viele grüne Rückkehrer, aber die haben zumindest 2017 die SPÖ als realistische Alternative gesehen. Das heißt, das sind Leute, die sich wahrscheinlich stärker links der Mitte verorten. Ich glaube, dass es da mal auch aufgrund der relativ positiven medialen Berichterstattung eine gewisse Toleranz geben wird, dass man sich das mal ansehen wird. Aber natürlich ist diese Gefahr präsent, ja. Jetzt haben wir über die langfristigen Folgen schon gesprochen, das wäre meine nächste Frage gewesen. Ähm, glauben Sie, dass sich die Art, wie sich Koalitionen bilden und funktionieren, dass sie sich verändern wird? Und da hat sie sich schon verändert? Sie hat sich schon verändert. Sie hat sich über die, über, äh, die gesamte Dauer der Zweiten Republik schon verändert. Sie also es, sind, es ist erstens mal dieser Prozess des Koalitionsverhandelns wichtiger geworden, auch das Präsentieren eines Koalitionsabkommens. Die sind auch immer umfangreicher geworden. Die waren ja wirklich kurze Dokumente vor, vor 30 Jahren oder, oder sogar noch in den ersten Jahrzehnten der, der Zweiten Republik. Und da ist es oft nur um die technischen Spielregeln gegangen. Also wie stimmen wir im Parlament gemeinsam ab und wie, äh, was sind die Spielregeln, was tun wir als Konfliktlösung, äh, wenn wenn es Schwierigkeiten gibt und wir uns nicht einigen können. Und heute sind das detaillierte politische Programme, wo ja schon inhaltlich sehr viel festgelegt ist. Die Koalitionen operieren natürlich auch medial unter einem komplett anderen Umfeld heute, das hohen Wert, hohen News Value, Neuigkeitswert oder Nachrichtenwert auf koalitionsinternen Konflikt legt. Und das ist, was nicht, wir, wir kennen das, 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 das Sprichwort oder den, den Saga von der Message Control, aber die Message Control hat natürlich, insofern es sie gegeben hat, einen, die, die ist einfach die Reaktion darauf, dass es der Koalition davor nicht gelungen ist, interne Streitigkeiten aus der Öffentlichkeit fernzuhalten und die werden natürlich auch dankbar aufgenommen. Das wäre natürlich auch noch eine weitere Ebene des, ähm, funktioniert eine Koalition, also wird sie medial als funktionierend wahrgenommen? Ja. Genau, und genau. Das ist natürlich eine häufige Streit. Und da, das, ist, das muss nicht so sein, dass sie funktioniert, wenn sie als solche wahrgenommen wird, aber es erleichtert ihr wahrscheinlich das Funktionieren, wenn sie als solche wahrgenommen wird. Also die Sachen haben natürlich sozusagen die wahrgenommene Wirklichkeit äh, hat einen Einfluss auf die Wirklichkeit. Was würden Sie sich wünschen, was Sie über Koalition nie wieder in einem österreichischen Politikressort lesen müssten? Ähm, ich glaube, wenn ich nichts mehr von Charme über irgendeine Variante lesen müsste, das wäre das wär toll, weil ich den für relativ... Also entweder hinter dem Charme-Gedanken kann sich natürlich ein, 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 ein reales Argument, und weil, weil Charme heißt mir ist nichts anderes als Argument eingefallen für eine Koalition, ähm, das, hinter dem können sich echte Argumente verbergen oder man hat keine. Also es, entweder es ist ein, ein, eine Abwesenheit von Argumentation oder eine, ein Verschleiern von Argumentation. Und ich, es wäre interessanter, die echten Argumente dahinter zu hören. Ein mögliches Argument hinter dem Charme-Gedanken ist, 
dass es eine Koalition ist, die zum Beispiel international auf hohes Ansehen stößt oder auf höheres als die äh, abgetretene türkis-blaue Koalition. Und das hat insofern schon eine Relevanz, als Sebastian Kurz vor allem nicht mehr der, also der ist noch jung, der hat noch einige Jahrzehnte an Karriere vor sich und hat deswegen wohl auch langfristigere Perspektiven für seine eigene Karriereplanung. Er wird wahrscheinlich nicht 20 Jahre Bundeskanzler sein, das ist wohl eher unrealistisch. Er kann jetzt vielleicht noch zehn Jahre Bundeskanzler sein, aber, aber in, in diesen Spitzenpositionen hat man normalerweise ein Ablaufdatum irgendwann. Das heißt, da geht es auch darum, ein gewisses Standing in internationalen Welt um so zu behalten. Das wäre das Argument, dass er vielleicht nicht als der Kanzler in die Geschichte eingehen möchte, der zweimal mit den, Rechts, mit den Rechtspopulisten und der FPÖ koalidiert hat. Ja, genau. Und vor allem, da kommt wahrscheinlich das Stabilitätsargument noch hinzu, dass die FPÖ eine 100% Trefferquote beim vorzeitigen Beenden oder also entweder, entweder zerreißen der Koalition oder zerreißen der eigenen Partei hat, bei ihren vier Versuchen in eine Regierung einzutreten äh, seit den 1980ern. Und das bedeutet einfach, äh, dass der Policy-Gedanke, also die, die Überlegung, wo sind die inhaltlichen Übereinstimmungen, vielleicht in den Hintergrund tritt gegenüber dem, okay, wir brauchen jetzt auch eine Regierung, die sollten mal fünf Jahre halten. Und das wird vielleicht die beiden Parteien, also das trifft wohl eher auf die ÖVP zu, ähm, dazu bewegen, kompromissbereiter zu sein. Aber das werden wir erst in den Verhandlungen sehen. Nachdem uns immer relativ viele Journalisten zuhören, äh, wäre jetzt noch eine Möglichkeit, noch etwas zu sagen, was sie sich, es muss nicht um Koalition sein, was sie sich wünschen würden, nicht mehr zu hören. <lacht> ah, da wäre ich jetzt zurückhaltend. <lacht> äh, ich, ich, äh, ich, ich bin manchmal medienkritisch oder journalismuskritisch, das ist wahr. Äh, ich glaube, dass manchmal unterschätzt wird, worüber sich äh, Menschen in den Sozialwissenschaften ganz, ganz allgemein schon Gedanken gemacht haben, wo's, wo es Forschung gibt und ähm, dass es nicht wahnsinnig schwer ist, oft diese Forschungsergebnisse wo abzuholen. Und es gibt sehr übliche Ausnahmen. Äh, aber ich, ich glaube, dass die Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftler, wir sind nicht immer wahnsinnig gut darin, diese Ergebnisse so in die, in die Öffentlichkeit zu tragen. Und, und ähm, ich glaube, im Journalismus gibt es noch ein bisschen ein Defizit dabei, äh, einfach das im Bewusstsein zu haben, dass es eine ganz natürliche Reaktion ist, wenn ich mich mit irgendeinem Thema beschäftige. Okay, es ist wahrscheinlich nicht das erste Mal, dass ich mir diese Frage stelle. Also, dass ich mir diese Frage stelle schon, aber dass sich jemand überhaupt diese Frage stellt. Und wahrscheinlich gibt es Leute, die nicht nur drei Tage an dem Thema recherchiert haben, sondern sich 15 Jahre damit beschäftigt haben oder fünf Uh, und auf diese Ressource zuzugreifen, ist, glaube ich, manchmal sehr sinnvoll. Ich glaube, das ist grundsätzlich ein gutes Stichwort. Jetzt würde ich trotzdem noch mal fragen, gibt es noch irgendwas zum Thema Koalition, was nicht zur Sprache gekommen ist und wo Sie das Gefühl haben, das müsste unbedingt noch rein? Es gibt wahrscheinlich noch viele Dinge, die interessant wären, aber ich glaube, wir haben viele von den wichtigen Dingen, die sonst, glaube ich, unterbeleuchtet bleiben, uh, angesprochen. Dann, Herr Insolanz. Herr Enser Jedenastik, sorry, jetzt habe ich es doch einmal verkackt. Ja. Das tut mir leid. Ja, Danke machen. trotzdem für das interessante Gespräch. Ja, ebenso. Vielen Dank. Das war's für heute auch schon wieder von ganz offen gesagt. Wir freuen uns wie jedes Mal über Feedback, Anregungen und Kritik auf allen Kanälen, aber auch über 5 Sterne auf iTunes. An dieser Stelle empfehlen wir euch auch immer gerne andere Podcasts. Heute zum Beispiel Achtsam Essen von Cornelia Fichtel, wo es nicht um die geistige Nahrung geht, sondern auch die körperliche und wie man sie achtvoll und sinnvoll zu sich nimmt. Danke fürs Dranbleiben und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ganz offen gesagt. Missing Link. 